Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et euh, bienvenue à un autre épisode, euh, épisode 2. On l'a fait très rapidement pour euh, et cette semaine. Le titre, c'est d'exporter l'entraînement dans votre Mont Garmin. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on peut aller dans Training Peaks et il y a un lien qui fait en sorte qu'on peut euh, connecter notre Garmin Connect à Training Peaks et l'inverse. Donc c'est vraiment important d'avoir... Euh, les deux, c'est vraiment important d'avoir un compte Garmin Connect. Euh, donc, il faut, faut créer ce compte-là. Et ensuite de ça, il faut retenir notre username et password. Et ensuite de ça, on va aller dans Training Peaks faire le job. Donc, une fois que votre Garmin Connect est préparé, euh, là, on va juste sortir de là. Donc, vous êtes dans votre Training Peaks. Vous avez votre entraînement. Là, justement, ce soir, on a mis un entraînement récupération active à Saint-Lambert. On clique sur l'entraînement et il y a un petit panier. Okay? C'est écrit « Export Workout File ». On pèse là-dessus. Là, vous n'êtes pas obligé d'exporter de, 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 de le fichier ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans « Need Help okay? ». Ici, « Need Help ». Et le « Training Peaks Help Center »,« Structured Workout Export ». Et il y a une petite vidéo vraiment trop rapide ici. Euh, c'est beaucoup trop rapide pour euh, voir comment ça se passe, mais ça dit en gros -ce, comment ça va se passer. Là, il y a un lien ici, trainingpeaks.com euh, backslash account Garmin Connect. OK? Fait qu'on pèse là-dessus. Garmin Connect. Bon, ici, I have past activities in Garmin. Donc, si, si je commence à neuf, je vais connecter mes comptes comme ça. J'en ai des activités qui ont été faites dans le passé. Moi, je veux les voir, je veux les avoir dans ma montre et je veux que ma montre connecte à Training Peaks. Je fais Connect and Sync. On pèse là-dessus. OK. Fait que Connect with Training Peaks ici. Ici, j'ai mon username qui est euh, mon. Euh, qui est mon. Euh, mon compte email et ensuite de ça, mon password. Sign in. OK. C'est vraiment important. « Data shared from Garmin Connect » ici. Il faut mettre ça en vert. Donc, « Data shared from Garmin Connect to Training Peaks ». Ça veut dire qu'une fois que je vais avoir fait mon entraînement, il va se connecter à mon Training Peaks. Donc, il va envoyer les informations là. Et ici, « Data shared from Training Peaks apps to Garmin Connect ». Dans le fond, c'est ça qu'on veut pour sortir l'entraînement puis le mettre dans notre montre. « Save ». Connect with Training Peaks. Il faut agree avec leur uh, privacy policy. Et your account are now connected. Continue to my account. OK. Dans le fond, ma connexion est faite. Il y a une petite icône ici qui allume. Tu vois, le Garmin Connect, ça, c'est l'application avec un petit check ici. Fait que lui, il va être allumé et laisser connecter. Fait que là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec la montre. Fait que là, je suis dans ma montre. OK, dans ma montre. Là, je pèse là-dessus. OK. C'est peut-être à l'envers, là. C'est écrit « Paramètres et activités ». Je veux aller dans « Entraînement ». Ensuite de ça, je pèse sur « Enter ». Là, c'est écrit « Mes entraînements ». Pays sur Enter. Là, je veux voir course à pied. Encore là, je paye sur Enter. Et um, là, je vois, là, j'ai un Brick Run. J'ai un Fartec de Saint-Lambert qui a été fait la semaine passée. Récupération active. OK. Puis là, j'ai récupération active Saint-Lambert. Ça, c'est l'entraînement que je vais faire ce soir. Je clique là-dessus. Puis là, c'est écrit « Faire entraînement ». Fait que quand je vais partir mon entraînement, je vais cliquer sur « Enter encore »,« Course ». Puis là, c'est écrit « Course utilisée ». Fait que là, je vais pouvoir partir l'entraînement. Tu sais, pour commencer, euh, « Course de une minute »,« Easy marche ». Là, il me donne un temps à faire. Puis après ça, ça continue. Puis j'ai juste à partir à courir. Puis c'est parti. Fait que c'est merveilleux. Donc, une fois que l'entraînement est fini, tu payes sur stop comme tu ferais n'importe quoi, euh, n'importe quoi dans, le, euh, dans un entraînement. Et ensuite de ça, une fois fini, est connecté sur votre Garmin Connect. 
euh, ou synchroniser à votre, votre téléphone avec l'application, automatiquement, l'entraînement le, va aller dans votre Garmin Connect. L'entraînement va se connecter ensuite de ça à votre Training Peaks et vous allez pouvoir voir les graphiques que j'ai montrés dans l'épisode 001. Uh, vous allez pouvoir voir les graphiques, vous allez pouvoir voir uh, comment l'entraînement s'est passé et surtout votre entraîneur va pouvoir le voir. Donc, uh, uh, très bien fait. Et um, là, juste un petit bémol, <rire> évidemment, qu'est-ce que ça fait? C'est que vu que tous vos entraînements sont connectés sur la montre, OK? Là, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que vous arrivez à votre entraînement et vous n'avez pas regardé l'entraînement que vous allez faire avant. Fait que là, vous faites juste courir. C'est vraiment important. Prenez le temps de regarder l'entraînement puis voir quelles sortes d'intensités sont demandées. Parce que là, tu vas juste partir ta montre, puis là, on part à courir, puis là, ta montre va te dire « go, cours à telle vitesse ». OK, c'est le fun de ne pas penser, mais en même temps, pour bien préparer mentalement, regarder l'entraînement avant. Fait que si vous avez des questions, info à cluborange.ca. Vous pouvez aussi vous connecter avec moi, Pierre Zortman. Euh, par euh, Facebook. Je suis sur Facebook et aussi notre page Club Orange. Et écoutez nos podcasts de temps en temps, Tripod Orange. Et euh, aujourd'hui, c'est la fête à Mélanie Fortin. Bonne fête. Ciao!